Fala rapaziada, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar tudo, 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 absolutamente tudo para você sair do zero na redação da Polícia Penal do Espírito Santo. O edital foi divulgado hoje, ó, divulgado agora há pouco. Eu já estou fazendo o um vídeo para vocês, para ensinar vocês o que, que vocês precisam fazer para ir bem na matéria mais importante dessa prova. Se você já olhou o edital, você percebeu. Redação da Polícia Penal do Espírito Santo vale 100 pontos. Todas as matérias juntas lá da prova objetiva valem 100 pontos. E aí, redação sozinha, única matéria, vale 100 pontos. Eu já vou adiantar para vocês uma coisa de quem tem muita experiência com isso, que já ensinou redação para muita gente, que já deu aula de redação para vários concursos. Se você não fizer mais, pelo menos 90 pontos, 90 pontos ou mais nessa prova, dificilmente você vai ficar dentro das vagas. Estou falando isso com base em provas recentes em que a redação valeu 100 pontos, também, e quem fez menos de 90 bugou, caiu fora. Por exemplo, Polícia Penal de Minas Gerais, cara, valia 100 pontos também. Quem fez menos de 90 andou longe das vagas. Então, do mesmo jeito aqui, na prova da Polícia Penal do Espírito Santo, eu vejo, já consigo enxergar, né? Nem precisa de bola de cristal. É só você olhar para o passado e entender. Redação que vale 100 pontos, no mínimo você precisa fazer 90 para pensar e entrar nas vagas, porque cada ponto é muito concorrido. Então vamos lá. Eu vou te mostrar aqui um caminho bem tranquilo para você entender. Esse vídeo aqui, além de ficar aqui no YouTube, vai ficar lá dentro do meu curso, que é 100% focado para a Polícia Penal do Espírito Santo, o Bankbad. Então, é, os alunos do meu curso vão ter também esse vídeo lá dentro, tá? um vídeo de orientações iniciais, de como estudar a redação, mas, claro, os alunos do meu curso vão ter acesso a todo o conteúdo, ao con o curso teórico, aos temas comentados, às correções de redação 100% focadas na banca e bade, beleza? Galera, vamos lá, sem enrolação, só se você é novo no meu canal, se você está chegando agora não me conhece ainda, eu sou o professor Ari, o brabo da redação, e se você não é inscrito, se inscreve, porque se você se inscrever, os próximos vídeos que eu fizer para a Polícia Penal do Espírito Santo, que vou fazer vários, tá? Você vai ser avisado, então curte o vídeo e se inscreve, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar mais conteúdos meus de graça para você. E... É isso aí, vamos lá, sem enrolation, sem enrolation porque é o que vocês querem. Eu vou fazer aqui uma análise da Bank Bad, mas também vou fazer uma análise né, do perfil da prova da Polícia Penal do Espírito Santo, e como é que está no edital. Tem algumas peculiaridades aí importantes de serem analisadas, mas eu preciso mostrar primeiro aqui para vocês, começar pela análise do perfil de temas. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou analisar uma coisa aqui. Galera, é... Eu estou começando a falar sobre temas, tá? vou falar sobre os temas recentes, porque é o que vocês gostam de ouvir, vocês gostam de saber é, temas. Ah, o que, é que a banca costuma cobrar de temas? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa com muita sinceridade. Cara, a última coisa que você tem que se preocupar é para escrever bem uma redação, independentemente do seu nível, você está começando do zero. Tá? A última coisa com a qual você vai se preocupar agora é com o tema. Tá? Você não tem que se preocupar com o tema agora. Professor, não sei nada de redação, estou zerado. Inclusive, quero que você comente. É o seu caso? Você está começando do zero agora? Comenta aqui para mim nos comentários. Escreve para mim. Sou, estou começando do zero, não sei nada, quero um direcionamento. Comenta para mim. Troca essa ideia comigo, bate esse papo comigo. Então, principalmente para você que está começando do zero agora, não é estudar temas, não é agora, não é... o foco não é esse. O foco agora é você entender a estrutura da redação. Inclusive, os critérios da banca e Byte são muito claros nesse sentido. Você precisa aprender a entender a tipologia textual, entender como é que se começa a redação, como é que se desenvolve, como é que termina. É a, a, o esqueleto da redação. Você precisa entender essa estrutura. Muitos alunos falam para mim, pessoal, até sabia o tema, até entendi o tema, mas não consegui escrever. Então, por que você sabia o tema e não sabia escrever? porque você não sabia ainda a estrutura, as estratégias para começar, desenvolver e concluir a sua redação. Então eu vou te ensinar isso aqui no meu curso completo. Mas bora lá. É, eu vou dar o, o caminho dos temas para que você tenha uma noção do que você precisa ler, né? da, das leituras que tem que fazer a partir de agora. Tá? Então é, é importante, sim, é importante, mas por ordem de importância não é, não é ainda ler notícias, ler jornais, não é isso. Não é isso que vai fazer você ter argumentos e repertórios para a banca e baixo, não. Então, bora lá. Vamos ter uma noção aqui de como a banca já cobrou alguns temas. Por exemplo, aqui, ó, esse tema aqui foi cobrado pela banca e baixo, na prova da Polícia Civil do Acre. 
Polícia Civil do Estado do Acre. Olha só, eu, nós não temos muitos exemplos né, de provas da Bank Bad, nós não temos muitos temas de redação. Mas a primeira informação que você precisa entender em relação a essa banca e em relação ao edital da Polícia Penal do Espírito Santo é que a redação da Bank Bad, na, na prova da PPES, vai valer 100 pontos e vai ter no mínimo 20 e no máximo 50 linhas. Então você vai ter uma redação com até 50 linhas. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo isso na minha história como professor. E olha que é uma história antiga. Então, é a primeira vez que você vai, vai ter uma redação de até 50 linhas. Professor, eu tenho que fazer até 50 linhas? Tá? Uh, o edital não fala em nenhum momento. Pelo menos eu não vi. Se tiver, eu, eu não vi. Você pode mandar aqui para mim. Mas o edital não fala em penalização se eu fizer, é, é, sei lá, fiz, fiz 40 linhas, fiz 30 linhas. Vou perder pontos porque fiz só 30 linhas? Porque era o máximo era, era 50, fiz só 30. Vou perder ponto? Você não vai perder ponto, tá? Não vai perder ponto. Você não pode fazer menos de 20 e nem mais de 50. Se fizer menos de 20 linhas, a redação vai ser anulada, tá? Não tem a quantidade de linhas mínima. Se fizer mais de 50, qualquer linha a mais da linha 50, você vai perder pontos também. Então, não vi nada em relação a isso. Ah, fiz menos de 50, vou perder... Não, não tem isso, não, não tem problema. Então, ah, você pode seguir a mesma linha que a gente já ensina no curso. Faz uma redação com 30, 35 linhas no máximo, tá tranquilo. Não vai ter problema por isso. Tá? Dá para argumentar, dá para desenvolver uma, as ideias da forma correta em 30 linhas, tranquilamente. Ou 35 linhas no máximo ali. Então, a, a quantidade de linhas aí máxima que, que o edital pede não vai interferir na sua nota. Não é que você tem que escrever 50 linhas. Tem gente que vai escrever? Tem. Mas eu acho que você pode se perder. Se você tentar escrever 50, você pode se perder muito. Né? É, enfim, eu vou fazer uma outra aula aqui dentro do curso. Uma outra aula, mas essa aula vai ficar exclusiva só para os alunos. Né? Só para quem é aluno aqui do curso. Essa, aula também, essa primeira aula aqui está no YouTube, mas a outra aula com um aprofundamento maior para a Bank Bad, para a Polícia Penal do Espírito Santo, vai ficar exclusiva para os alunos. Eu vou explicar como você faz para escrever... A, até a linha 50. Eu quero escrever 50 linhas. Ok, tem, tem uma forma de você fazer isso. Mas, se você quer ser conservador, mais tranquilo, escreve só as 30, tá tudo certo, não tem problema. Você não vai ser penalizado. Beleza? Então, aqui nessa prova, se você observar, foi da Polícia Civil do, Espírito, na Polícia Civil do Estado do Acre. A banca pediu entre 20 e 25 linhas. Ó. Uma outra coisa importante, uma outra coisa importante, a rigor, tá? Via de regra, via de regra, tá? A banca IBAD, ela vai pedir título. Ela vai pedir título. O que é uma exceção da exceção. Quase nenhuma banca de concurso pede, é, pede título na redação. A banca IBAD vai pedir. Né? Aqui, ó, atribuindo um título. Então, provavelmente, na prova de vocês também, haverá essa exigência. Professor, se eu não colocar o título, você vai perder pontos na coerência. Tá? Vai perder pontos na coerência. Beleza? Então tem que colocar título, não adianta. Primeira coisa sobre temas, uma visão geral sobre os temas da banca IBAD, tá? e que pode se repetir na prova de vocês. Primeira coisa, a banca IBAD tem uma visão humana, ela tem uma visão humanitária, uma visão social, uma visão muito social sobre os fenômenos que acontecem na contemporaneidade. Então essa visão social, ela exige que o candidato tenha uma sensibilidade para argumentar, emitir um ponto de vista crítico reflexivo, tá? Então, por exemplo, ela sempre vai trazer um tema, um tema é, relacionado às atividades do cargo. Grava isso. Ela vai trazer ali, provavelmente, tá? Um tema relacionado às atividades do cargo. Por exemplo, eu já peguei algumas provas de polícia que ela traz sempre temas relacionados à atividade do cargo. Mas, mas, contudo, entretanto, todavia, são atividades, são temas relacionados à atividade do cargo com uma pitada, com um tempero social, uma visão social, uma visão crítica, reflexiva sobre fenômenos relacionados à atividade do cargo. Então, por exemplo, por exemplo, é, lá na plataforma, aqui no, no curso que você adquiriu, né, tem uma porrada de temas sobre o sistema penitenciário. Tá? Ah, LGBTs e o sistema carcerário, a superlotação nos presídios brasileiros, né? a questão da, da maternidade na, nos presídios brasileiros, a saúde, enfim, a políticas públicas uh, do sistema penitenciário. Tem várias questões relacionadas a, ao sistema penitenciário. Inclusive, recomendo que você leia os temas comentados que estão ali, 
e aproveite esse material, porque é muito rico e vai te ajudar a ter repertórios e argumentos. Está tudo aqui no curso, você não precisa fazer mais nada, só ler o que está aqui. Além desses temas, eu tenho mais uns 30 ou 40 temas sobre segurança pública, que vão te instrumentalizar, vão te dar bastante, bastante argumentos e repertórios para você ter essa visão crítica. Mas eu preciso também que você leia os outros temas sobre sociedade, sobre comportamento, tá? sobre essa visão uh, da saúde mental, essa visão da internet, inteligência artificial. Porque a banca, além da questão da segurança pública, ela pode incluir opa, uma pitada de segurança, de, de inteligência artificial, de tecnologia. Ela pode incluir ali, por exemplo, vai falar sobre saúde mental dos policiais brasileiros. É um tema de segurança, mas que envolve também saúde mental. Então não leia só o tema de segurança pública, leia também os outros temas de comportamento. Porque a Banca Ibad, ela vai fazer esse movimento, ela vai pegar um pouquinho de um, de um eixo, comportamento, sabe? Saúde mental, tecnologia e misturar com alguma coisa de tecnologia. Então se o aluno só lê coisas sobre tecnologia, sobre segurança, só sobre segurança, só segurança, violência, violência, tiro, porrada e bomba e não se aprofunda em questões sobre comportamento, sobre positividade tóxica, sobre tirania da felicidade, sabe essas questões que estão ali ao, ao redor de outras, ele vai ficar travado aqui. Então, por isso que você é aluno do curso aqui da Polícia Penal do Espírito Santo, se aprofunde nas leituras. Leia os temas de segurança pública? Leia. Mas também leia os temas lá das quatro, cinco primeiras semanas de leitura. Vai te ajudar muito. Tá? Então, essa visão inicial que eu precisava dar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Olha aí, ó. É motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, contudo, copiá-los ou parafraseá-los. Né? Isso aqui, você não pode copiar nada do texto motivador, nem parafrasear, tá? Nem imitar. A banca vai perceber, vai, vai anular essas partes aí, né? Redija um texto dissertativo argumentativo com, no mínimo, 20 e, no máximo, 25 linhas e modalidade e limites solicitados. Em norma padrão da língua portuguesa, atribuindo-lhe o título sobre o tema A violência é fruto da desigualdade social. Olha o que eu acabei de falar para vocês. A banca IBAD sempre dá uma pitada de sociedade, de comportamento. Ela sempre pega um tema de segurança pública e mistura com outro tema de sociedade. Por exemplo, aqui ó, eu tenho violência é fruto da desigualdade social. Ela não está te perguntando se você concorda que a violência é fruto da desigualdade. Ela está te afirmando. É tipo assim, ó, mandar mental. Olha, violência é fruto da desigualdade. Você concorde ou não. Ela está afirmando. E você precisa seguir a linha de pensamento da banca, que é, que é, para o desespero de muitos, para o desespero de muitos, uma banca de esquerda, uma banca nitidamente progressista. Não é porque a prova é da polícia penal que ela não vai continuar seguindo essa linha de esquerda. Ela vai seguir. Tá? Então, essa dica que eu estou dando para você que é muito valiosa. Porque vai te ajudar na preparação. Você vai, já vai ganhar pontos que você talvez não ganharia se você não tivesse pegado esse bisu aqui. A Banca Ibad é uma banca de esquerda e vai seguir essa linha. Ela não está te perguntando porque tem gente que não vai concordar que a violência é fruto da desigualdade. Mas ela está afirmando. E você precisa seguir esse caminho. Tá? Como assim, professor? Futa desigualdade. Pois é. Ela está dizendo o seguinte, olha, tem pessoas que têm menos oportunidades que outras e não tem saúde, não tem educação, não tem esporte. E a ausência desses, desses elementos da sociedade estruturantes vai contribuir para que essas pessoas descambem para a violência. Ah, professor, mas eu conheço um exemplo de um cara que morava na favela e conseguiu vencer na vida. Um exemplo a cada um milhão. Né? Muito cuidado com esse tipo de julgamento. Tá? Do, mesmo, do mesmo modo que tem gente que tem tudo na vida e não aproveita e vai para o mundo das drogas. Então, assim, é, cuidado com essas visões extremadas, cuidado com essas visões que não, não seguem o raciocínio da banca, tá? Vai por mim que faz total sentido. Vamos continuar aqui. E eu quero que você comente para mim aí, pô. Comenta para mim aí de onde você está falando. Bota aí no comentário. Eu estou falando da cidade tal, estou falando de Vila Velha, tá? de qualquer lugar. Comenta pra mim, tá? Quero saber de onde você tá falando. Tenho muitos amigos, inclusive, aí no Espírito Santo. Muito legal, estado muito bacana. Vamos pra cima, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outro exemplo. Olha aí, ó. A banca traz uma, um texto não verbal, que é uma charge, né? Ó. Como é que é? Esse carro alegórico sai ou não sai? Aí ela, ele bota um carro alegórico aqui, ó. 
com um monte de político, um monte de burocratas, combate às desigualdades sociais. Você está dizendo o seguinte, uma crítica social, olha. A, a, a esse discurso aí de, de, de políticos que querem combater a desigualdade é só fantasia, né? É isso que ele está falando aqui. Né? Esse é, é, essa é a ideia que ele está passando aqui. Né? Olha aí, ó. Esse tema foi cobrado na prova da Polícia Militar do Rio, mas faz muito tempo, foi 2014, cara. Então faz muito tempo. Qual o futuro das UPPs no Rio de Janeiro? Né? Olha esse aqui, ó. Trabalho escravo. Inclusive, cara, inclusive... Essa prova aqui foi uma prova de, de agente penitenciário. Faz muito tempo. Eu não lembro agora qual o estado, mas foi uma prova de agente penitenciário também. Tá? E aí fugiu um pouco dessa lógica de segurança pública. Veja, a banca falou sobre a persistência do trabalho escravo no Brasil. Tema muito atual, inclusive um tema que está, continua na ordem do dia. Né? E a banca cobrou. E só reforça a ideia que eu digo, cara, a banca IBAD é uma banca... É, que, que vai abordar questões sobre desigualdade, sobre minorias, sobre grupos minoritários, sobre racismo, preconceito, né? a, a violência e, por exemplo, acúmulo de capitais, uma banca de esquerda. Então, vai por mim. A pessoa não gosta de quem pensa assim, foda-se, você, depois você escreve um livro, depois você vai, faz um vídeo no YouTube, mas a banca está aí, você precisa passar na prova. Não é a hora de fazer proselitismo político. É a hora de passar no concurso, rezar na cartilha da banca e passar. Depois você escreve um livro, depois você escreve um artigo, posta um vídeo no YouTube reclamando. Agora é a hora de passar. Beleza? Então, ó, esse tema aí também é bem interessante. Cobrado numa prova de agente penitenciário da banca IBAD. Ela, trouxe, ela geralmente traz né, um, um, um texto escrito, verbal, e um texto não verbal. Traz um gráfico aqui bem interessante. Aqui no curso você acompanha aí as aulas, né? O curso teórico é 100% de acordo, tá? Com a Bank Bad, aí tudo que tem lá é o que você precisa saber. Os temas comentados vai seguindo na ordem, vai seguindo na ordem que vão te ajudar muito, tá? Outro tema recente aqui, ó, da Banca Ibad, tema recente, ó. Ó, a partir da leitura dos textos motivadores, geralmente os textos motivadores vêm embaixo, né? Primeiro vem o tema a frase temática e depois vem os textos motivadores. É, e com base nos seus conhecimentos de mundo e tal, redige um texto ativo argumentativo em modalidade escrita sobre o tema A inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Então, uma coisa importante que a gente precisa estabelecer aqui. Eu falei que a regra é a banca cobrar né, temas relacionados à atividade do cargo. Beleza. Mas pode ser que a banca traga um tema nada a ver. Vou dar um exemplo. Na prova da Polícia Penal de Minas, todo mundo estava esperando a banca com, é, com suplan, se eu não me engano. Ou era... Eu, cara, não lembro o nome da banca. Era uma banca bem regional, assim. Todo mundo estava esperando a banca trazer um tema sobre sistema penitenciário, sistema carcerário, aquela coisa toda e tal. E aí, o que é que veio de tema? A arte e os direitos humanos. A arte, né? a arte pode contribuir né, positivamente para os direitos humanos. Era mais ou menos isso. Não tem mais nada a ver. Então, não duvide né, que a banca e BAD tragam um tema também assim. Então, o que, que eu recomendo? Cara, faz uma preparação top. A nota da redação, 100 pontos. 100 pontos é muita coisa. Você não pode se preparar em baixo nível. Para passar na prova da Polícia Penal de Pessoas, você precisa ser expert em redação. Não adianta. E dá para aprender. Mesmo que você não saiba nada de redação, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você tenha lido poucos livros, dá para aprender. Redação é lógica, é técnica. É você seguir o passo a passo que eu entrego aqui no curso. Beleza? Olha só. Outro... Tá aqui, né? Então ela falou sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho. Texto 1, ela traz aqui, ó. O Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens neném. População entre 18 e 24 anos, que não estuda nem trabalha, né, corresponde a 36% da faixa etária no Brasil. O problema é considerado estrutural. Então, veja que ela traz questões é, étnicas, né, questões é, é, demográficas, questões também comportamentais. Você precisa se perguntar os porquês. Né? Por que, que em tanto jovem que não trabalha, nem estuda, não faz nada? Por quê? É uma geração apática, uma geração... É, Z, que não, não quer estudar, não quer mais trabalhar, é só TikTok. Por que, que eles estão assim? Só quer saber de beber, de dançar, de fazer festa. Por que, que é assim? 
O que, que mudou os valores? Você tem que se aprofundar, tá? E é muito importante você aprender a argumentar na redação. Muita gente perde pontos na redação porque só expõe ideias e não argumenta. O cara sabe tudo do tema, bota um monte de dados, de estatística, de informação, mas não argumenta. E aí a nota vai lá para baixo. Você precisa saber argumentar, tá? E aproveita que as aulas do curso de argumentação que elas vão te ajudar muito. Vamos lá. Tem outro texto bem grande aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui né, aquilo que eu falei, ó. Aqui está no item 11.1.1 do edital de vocês, da Polícia Penal do Espírito Santo. É. A redação consistirá, consistirá na elaboração de um texto dissertativo, que é argumentativo, né? de 20 até 50 linhas. É, é novidade, isso aqui para mim é novidade, mas eu vou fazer aqui uma outra aula no curso, exclusivo para os alunos do curso, explicando como escrever até a linha 50, fica tranquilo. E valerá 100 pontos, né? 100 pontos equivale a 50% da nota do concurso inteiro, tá? Metade da prova, objeto da prova, da primeira fase é a redação, tá? É isso aqui, não adianta. Tem que estudar a redação. Os critérios que a banca utiliza, vai utilizar para correção, olha só. Aspecto formal: domínio da norma culta da língua no seu registro formal, pontuação, ortografia, concordância, regência, pronomes, emprego do tempo e modo verbal. Então, isso é gramática. A banca vai atribuir até 30 pontos para a parte gramatical. Ela não discrimina muito bem, por exemplo, quantos pontos o aluno vai perder caso ele cometa um erro, por exemplo. Ela tinha que discriminar isso, né? Não está tão claro. Mas ok. Professor, como é que eu faço para melhorar? Não sei nada de gramática. Cara, na... você comprou o curso, você tem correções de redação. Tem cinco créditos de correção. Quando você manda a sua redação para correção na plataforma, os erros que você cometer serão pontuados. Olha, isso aqui é um erro por isso, por isso, por isso. Então a dica é, observa quais os, os erros que você mais comete nas redações que você envia. A partir desses erros, professor, estou errando muito regência, estou errando muito crase, muito pontuação. Cara, volta para a gramática para você melhorar aquilo que você mais erra. Então você melhora primeiro aquilo que você mais erra. Melhorando o que você mais erra, vai melhorar muito o teu texto. Então, você já, me, já melhora isso aqui, já diminui a quantidade de erros que você comete na parte gramatical. E aí você vai diminuir a quantidade de pontos perdidos aqui nesse aspecto 1, tá? Aspecto 2, ó. A respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação, uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. Então, isso aqui também é o que eu falei para vocês. Não adianta você saber o tema, você buscar os melhores temas, melhores argumentos, tal, tem tudo, mas eu não sei a estrutura. Olha, a tipologia textual, eu preciso saber o que é argumentação, eu preciso saber o que é um, uma introdução, qual a importância da introdução, qual é o papel da introdução, o que é uma tese, o que são argumentos, eu preciso saber como começar um parágrafo de desenvolvimento, o que é tópico frasal, o que é causa e consequência, o que é conclusão. Você precisa saber tudo isso. Tá? Se você não souber isso, você vai perder muitos pontos aqui no aspecto textual. E o aspecto técnico, aqui sim é sobre o tema. Atendimento à proposta temática, você não tangenciar o tema, não fugir do tema. Seleção e organização dos argumentos consistentes que fundamentem a tese, progressão temática, coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático. Isso aqui tem tudo a ver, tudo a ver com a aula que eu coloco aqui no curso sobre interpretação do tema. Se você não interpreta corretamente o recorte temático, você vai tangenciar o tema. Tem tudo a ver, galera com as aulas, com o conteúdo que eu entrego para você ler. Quanto mais você lê, quanto mais você busca, se aprofunda, quanto mais você nutre o seu cérebro com informações, com conceitos, com pensamentos, com as aulas de repertórios em vídeo, com pensamento de autores, mais você vai tendo repertórios e argumentos, mais você vai sabendo lidar com qualquer tema. Então não perde tempo, vai para as aulas de repertório também. Enquanto você está vendo as aulas de estrutura, de teoria de redação, você está lendo também os temas comentados. Se entrega, cara, se entrega mesmo. Coloca aí pelo menos dois dias na semana para você estudar redação, tá? Pega lá um dia só para você é, assistir as aulas teóricas e ler ali um ou dois temas comentados, né? E aí 
depois de umas duas, três semanas fazendo esse movimento, aula teórica, tema comentado, você começa a escrever suas redações, começa a enviar a redação para correção, até a data da prova vai dar tempo. Agora, professor, falta uma semana para minha prova, tem como aprender? Não tem, amigo, não é assim que funciona. Professor, falta um mês para a prova, dá para melhorar? Dá para melhorar um pouco mais do que se você não estivesse fazendo nada. Professor, faltam três meses para minha prova. Dá tempo demais de você sair do zero em redação. Mas você precisa confiar em mim ou em outro professor da sua confiança aí, tá? Mas eu acredito muito que nós temos um plano. Todo o conteúdo que eu entrego aqui é 100% alinhado com o perfil da banca IBAD na prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não tem segredo. Redação é, é uma matéria que precisa ser estudada, não adianta, não vai cair do céu, não vai aparecer lá um, um, um pai de santo, o um negócio, né, sei lá como é que fala aquele negócio lá que você escreve, para você escrever, não adianta, é técnica, é estudar, você não estuda português, você não estuda lá a lei de execução penal, você não estuda direito penal, processo penal, então por que você não estuda redação? Bora para redação, bora cair para dentro, e conte comigo, forte abraço, dá o like no vídeo e se inscreve no canal, valeu, e meus alunos aí, é, vão lá para as aulas teóricas, segue o curso tá? e vai para outras aulas de aprofundamento aqui. Forte abraço, tamo junto!